Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thành thuộc phía đông của miền Bắc nước ta, khiến cho mưa rào và rông xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cũng đã giảm mạnh và trời chuyển rét trở lại. Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh vẫn chi phối và dồn xuống phía Nam, cho nên toàn Bắc Bộ trời vẫn âm u, nhiều mây và có mưa. Nên nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thêm. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất đêm nay và sáng mai chỉ trong khoảng từ 14 cho đến 17 độ, còn khu vực Tây Bắc là từ 16 đến 19 độ, trời rét. Đến trưa chiều mai, nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng từ 17 cho đến 24 độ. Riêng khu Tây Bắc do được che chắn bởi dãy Hoàng Liên Sơn cho nên mưa ít hơn và nhiệt độ giao động xung quanh mức 27 đến 29 độ. Sang đến ngày 25, 26 tháng 3, không khí lạnh sẽ bắt đầu suy yếu và lệch về phía đông cho nên mưa rào sẽ giảm ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Còn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ thì trời vẫn duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ lẫn sương mù vào sáng sớm và nền nhiệt độ sẽ tăng dần lên mỗi ngày khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Trong ngày 26, mức nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có thể tăng lên mức từ 22 cho đến 27 độ. Riêng các tỉnh phía Tây, một vài nơi có thể tăng lên ngưỡng 28 đến 31 độ. Không chỉ gây mưa cho Bắc Bộ, trong đêm nay, không khí lạnh cũng mang mưa đến cho các tỉnh thành Bắc Trung Bộ và còn lan dần xuống cả các tỉnh Trung Trung Bộ. Người dân ở vùng núi phía Tây của khu vực này cần lưu ý đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông như là tố lốc và gió giật mạnh. Mưa cũng khiến cho nhiệt độ tại đây giảm xuống, trời chuyển lạnh, với mức nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng mai chỉ từ 17 cho đến 24 độ, mức nhiệt cao nhất ngày mai là từ 22 đến 27 độ. Từ ngày 25 và 26 tháng 3, không khí lạnh suy yếu dần, đồng nghĩa với mưa giảm nhanh, ban ngày trời chuyển khô ráo và có nắng, nhiệt độ tăng dần từng ngày. Đến ngày 26 tháng 3, tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ phổ biến ở mức là 27 đến 30 độ và từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Lui xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày mai, những cơn mưa trái mùa vẫn có cơ hội lặp lại bởi hình thái gây mưa cho cả hai khu vực này là nhiễu động trong đời gió đông vẫn còn hoạt động cho nên mưa còn xuất hiện rải rác nhưng sẽ tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Trời mát mẻ với mức nhiệt độ thấp nhất ở Nam Bộ là từ 25 đến 27 độ. Còn tại Tây Nguyên, do điều kiện địa hình đồi núi nên nhiệt độ thấp hơn chỉ từ 20 cho đến 24 độ, trời rét nhẹ. Và ban ngày này nhiệt độ tăng cao nhưng cũng không quá cao như những ngày trước nữa. Với nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ, còn tại Tây Nguyên là từ 25 cho đến 32 độ. Đến khoảng ngày 25, mưa sẽ giảm nhanh. Mưa rào chỉ còn xuất hiện vài nơi vào chiều tối. Ban ngày trời nắng nhiều và nhiệt độ lại tăng trở lại. Nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và phía Bắc Tây Nguyên với nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Bắc, khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Riêng ngày 24, gió lại có xu hướng giảm dần. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, thịnh hành gió Đông Bắc cường độ trung bình ở mức cấp 4, cấp 5. Riêng ngày 23 tại khu vực phía Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Sau đó thì mưa tại khu vực này cũng sẽ giảm dần. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.